ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും വലിയ പാത്രത്തിൽ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് വെള്ളം വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാർജ് ജാർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ത്രീ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ആസ് എ സ്മോൾ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് സിക്സ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ ജാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ജാറിനേക്കാളും മൂന്ന് ടൈംസ് ആണ് അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ വലിയ ജാറ് ചെറിയ ജാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ ജാറ് ചെറിയ ജാറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലുത് ആറ് ആദ്യം എഴുതുക ആറ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആറ് എന്നിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് സ്മോൾ ജാർ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ആസ് മച്ച് ആസ് എ ലാർജ് വൺ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ചെറിയ ജാറിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ജാർ ആദ്യം എഴുതുക ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് രണ്ട് ബൈ ആറ് അതിന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ടിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് വരച്ചു രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വരച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതും ചെറുതും ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ അഥവാ വ്യുൽക്രമം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഉദാഹരണത്തിൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമായി മാറി അല്ലേ അതായത് ത്രീ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ആയി മാറി അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യുൽക്രമം ആണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്നാണ് ഏതൊരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ ഒന്നാണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ ഒന്നാണ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഏഴ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അംശവും ചെയ്തും തിരിച്ച് പറയണം അപ്പം നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു ഭിന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് പറയുക മൂന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നാല് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ വ്യുൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വേറൊരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലിറ്ററും ആറ് ലിറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാല് ലിറ്ററും ആറ് ലിറ്ററും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ആറ് ലിറ്റർ അതായത് വലിയതാണല്ലോ ആറ് ആറ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാം അതിന് വെട്ടിച്ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങ് ടൈംസ് ആണ് ആറ് ഇനി ചെറുത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാലാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് ബൈ ആറ് ചെയ്യുക നാല് ബൈ ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമായി അതായത് വ്യുൽക്രമം കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ആറും എട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മടങ്ങാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ആറ് എട്ടിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആറ് ബൈ എട്ട് അത് എത്രയായി മാറി മൂന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗമായി മാറി അ
തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ മുപ്പതിൽ മൂന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് രൂപ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ അൻപത്തൊന്നിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്ററും മറ്റൊരു ചരടിൻ്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്ററുമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സ്ട്രിങ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് അനദർ സ്ട്രിങ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഇനി ചോദ്യം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് എന്നതാണ് അതായത് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ഇസ് ദ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് അപ്പം വലുതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ചെറുത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം നാല് മീറ്ററാണ് ബൈ വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം പതിനാല് മീറ്റർ അപ്പോൾ നാല് ബൈ പതിനാല് വലുതിൻ്റെ നാല് ബൈ പതിനാല് ഭാഗമാണ് ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ബൈ പതിനാലിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് വംശത്തെയും ഛേദത്തെയും ഹരിച്ച് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം ചെറിയ ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്ട്രിങ് ഇസ് ദ ലോങ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ മടങ്ങ് അതായത് വലുതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാല് ചെറുത് താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ പതിനാല് ബൈ നാല് മടങ്ങാണ് വലിയ ചരടിൻ്റെ നീളം ചെറിയ ചട ചരടിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ പതിനാല് ബൈ നാല് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വൺ അയൺ ബ്ലോക്ക് വെയ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് അനദർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ദ ഹെവിയർ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയുടെ ഭാരം ആറ് കിലോഗ്രാം മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്താറ് കിലോഗ്രാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ താഴെയുള്ള ആരോ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ചെറുത് എഴുതുക ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി ആറ് ആറ് ബൈ ഇരുപത്താറ് ഭാഗമാണ് ഇരുപത്താറിൻ്റെ അപ്പോൾ വലിയ കട്ടയുടെ അതായത് ഇരുപത്താറിൻ്റെ ആറ് ബൈ ഇരുപത്താറ് കിലോ ഭാരമാണ് ചെറുതിൻ്റെ ഭാരം ഇനി വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലിയ കട്ടയുടെ ഭാരം ആദ്യം എഴുതുക ഇരുപത്താറ് ബൈ ആറ് അതായത് അതിനെ ചെറുതാക്കി പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ടൈംസ് എന്ന് എഴുതാം പതിമൂന്ന് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് ടൈംസ് ചെറിയ കട്ടയുടെ ഭാരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ പമ്പ്കിൻ ഈസ് കട്ടി ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് ടു പീസസ് ടുഗദർ വെയ്റ്റ് വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ പമ്പ്കിൻ ഒരു മത്തങ്ങ ഒരേ വലിപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി രണ്ട് കഷ്ണം ഒരുമിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് മുഴുവൻ മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളിൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അര കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ മൂന്ന് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അര മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു അതായത് ഒന്നര കിലോഗ്രാം ആണ് മൊത്തം മുഴുവനായിട്ടുള്ള മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ക്യാൻ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഇസ് നീഡ് ടു ഫിൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളമെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററായി പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമെടുത്താൽ എത്ര ലിറ്റർ ആകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അര ലിറ്ററായി മാറും അപ്പോൾ അതായത് കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അര ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ കൂടെ കാൽ ഭാഗം കൂട്ടിയാൽ ആ ക്യാന് നിറയും പാത്രം നിറയും അപ്പോൾ ഒരു അരയും കൂടി കൂട്ടി ഒന്നര എന്നുള്ളത് ഒന്നര പ്ലസ് അര രണ്ട് ലിറ്ററായി മാറും ഇനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം ദർ ആർ ത്രീ പീസസ് ഓഫ് റിബൺ ടു ഓഫ് പീസസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ദ തേർഡ് പീസ് ലൈറ്റ് എൻ ടു എൻ മേക്ക് വൺ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പീസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒരേ നീളമുള്ള മൂന്ന് നാടുകളിൽ രണ്ടെണ്ണവും മൂന്നാമത്തെ നാടയുടെ
കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ